Nah ini mereka baru keluar dari hotel semua ini. Opa, Evelyn, Grace, Hertog, Sam. Inilah hotelnya ini. Sedang siap-siap mau ke gereja semua. Wah ini pemandangannya ini. Ini New Jersey, USA. Nah, apa Hertog? New Jersey, USA. Inilah kamar kita di atas. Hotel terindah. Kori ini gak ada di belakangnya.
Jesus sent you out. Jesus is with you until the end. Kawan kita angka delapan prosperity. Dua ribu delapan prosperity. Dua ribu sembilan prosperity. Prosperity. With Jesus, there's nothing impossible. Faith is the best.
President of Allegheny East, Elder Charles Cheatham, from the Secretary, Elder Butch Fordham, and our conference treasurer, um, Elder, well, he is Elder by his own right. Uh, he is standing now, um, I guess, doing double duty, but I bring you greetings from all the officers also, and the um, executive committee of the Allegheny East Conference. Saya membawa salam yang hangat dari presiden dari Allegheny East Conference. Saya bawa salam hangat dari sekretaris, dari bendahara, dari semua pemimpin-pemimpin, pemimpin departemen dari seluruh conference ini. Saya membawakan hormat yang salam dan salam hangat dari mereka. Following camp meeting, at the end of camp meeting, sesudah camp meeting, well, the Chidam had to fulfill his doctor's appointment. Ah, Neta Chidam harus memenuhi akan panggilan dokternya. And when the doctor examined him, he said he needed to slow down and to cut back on all his activities and to go and rest immediately. Sesudah dokter periksa, dokter nasihatkan supaya kurangi semua kegiatan-kegiatannya dengan segera. Like many, he was suffering from that wonderful disease that we all have called overwork. Ah, dia menderita penyakit yang kita semua derita ialah kelebihan kerja. So all his duties, he had to call on his representatives to take over those responsibilities. Dan untuk semua jabatan-jabatan, maka dia harus memanggil dua wakil-wakilnya untuk memenuhi akan tanggung jawabnya. I know that he really wanted to be here. Saya tahu betul dia benar-benar mau hadir. Because there are sick, banyak orang sakit, so many funerals, banyak perkabungan, so many dying, banyak yang mati, some by sickness and disease, oleh karena penyakit-penyakit, some by accident, ada oleh kecelakaan, some as victims of crime and criminals killing each other. Ada yang menjadi korban dari pedang kriminal-kriminal. Some because of starvation. Ada orang yang kelaparan. Some because they're just poor and can't pay to live. Ada orang yang begitu miskin dah sanggup bayar hidup. Some because of wars. Ada juga oleh karena perang. But so many people are dying. Banyak orang yang mati. Can you imagine how God must feel? Bayangkan bagaimana perasaan kita. So He says, "Blessed are they that mourn." Yang katakan, "Ialah mereka yang berduka cita." For they shall be comforted. Karena mereka akan dihiburkan. If the church wants to do a great work for the community, kalau gereja mau melaksanakan pekerjaan besar bagi masyarakat, find those who are mourning in the community and comfort. Carilah mereka yang berduka cita. Hiburkan mereka itu. Amen. Amen. Verse number five. It says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. This is very important, church. Ini sangat penting umat-umat kerja. We have found that I have found that people with a meek and quiet spirit. Saya temukan orang-orang yang rendah hati. They don't get hurt at all by the church. Mereka itu tidak dicelakakan oleh mereka. If you have a meek and quiet spirit, they pass over you. Kalau mereka itu rendah hati, kalau orang di gereja itu rendah hati, orang tidak taruh kira. But God sees those people. Tapi Tuhan melihat, Tuhan taruh kira mereka yang rendah. God sees you. Dia lihat engkau. And He says, Blessed are the meek. Bagilah mereka yang lemah lembut. For you will inherit the earth. Karena engkau akan mewarisi bumi. Verse six, it says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." Ayat enam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. For they shall be filled. Karena mereka akan dipuaskan. How many of us have a prayer agenda? Ada yang ada acara dalam dia punya acara ada buat untuk berdoa. Let me see your hands. Coba angkat tangannya. Ada dalam agendanya berdoa. Ada tiap hari ada. Okay. Ah, right. You might be praying for uncle, for mommy and daddy, for food, for job, for health. Minta doa untuk paman, minta doa untuk tante, untuk mami, untuk papi, untuk ini banyak. How many of us? Berapa di antara kita? 
are praying for God's righteousness in our lives. Yang berdoa supaya kiranya kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. That's the qualities. That's how you get your soul right. Itulah nilai-nilai memulihkan garam. For that righteous spirit that God wants to imbue in all of our lives. Karena kebenaran, roh kebenaran yang mau diresapkan dalam kehidupan kita. Then he says. My home country of Guyana, South America. Di Guyana, Amerika Selatan, negara saya. We have lots of orphanages. Banyak orang yatimnya. Christians run them. The old religions run them, and there's the Darmsal. Segala macam agama menjalankan rumah yatim piatu. And in one of the orphanages, salah satu rumah yatim. There was a nun that went out begging for food for the children. Ada satu nun yang datang minta-minta makanan. And she walked into the rum shop. Dia masuk ke kamar. No rum shop. Toko. 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 Masuk di toko. Abi kali ya Allah. Here is this thing you call it a bar. Ah, kita sebutkan tu bar. Or if you're in England, you call it a pub. Atau pub. Same thing. Sama itu. So she walks into this rum shop. Dia masuk ke ruangan tempat belanja ini. And she's begging for money for the orphanage for the children. Dia meminta-minta uang untuk yatim. Begging is a humbling experience. Untuk kalau menjadi peminta-minta itu hina, hina. But she wasn't begging for herself, but for the children. Tapi dia bukan mengemis untuk dia, melainkan untuk anak-anak. bersama dengan seorang cucu yang datang Adi Edward apa ada bersama-sama pada saat ini boleh datang ke depan uh, 
saya mengundang juga uh, istri uh, Ibu Kerry Tumundo boleh datang ke depan juga to open up a new chapter in the history of our church membuka lembaran baru dalam sejarah gereja kita the beginning of a new Pastorate. Satu permulaan daripada penggembalaan yang baru. I'm going to ask the congregation. Saya akan minta supaya semua anggota-anggota. As led, we're going to hold the pictures until. Please don't interrupt the services with the pictures. Jadi, tu pengambilan gambar di untuk sementara dihentikan dulu. Carry forward the work of the gospel untuk menjalankan pekerjaan ini in the community of your residence. Ayo masyarakat tempat tinggal. I'm going to ask the congregation to stand as we pray now. Saya minta semua anggota berdiri pada kita minta doa. While I pray, I want to acknowledge any other minister. Sementara, sementara saya berdoa, saya mengakui kehadiran daripada pendeta-pendeta yang lain yang hadir di sini dari gereja lain pun boleh datang hadir sini. Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty and ever living God. Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. If ever we needed the Lord before. Ikalau kami perlukan akan Tuhan pada waktu yang lampau. We surely do need you now. Tentu sekarang ini kami sangat membutuhkan Tuhan. This church Gereja ini, though attacked and oppressed, walaupun sudah tertekan, walaupun diserang, like all the other churches, seperti gereja-gereja yang lain, continues to weather the storm. Tapi tetap dapat mengatasi. And now that we have a pastor at the helm, sekarang kami memiliki pendeta. We pray that you would give him. Kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan lebih daripada akal budi manusia. Give him a double portion of patience. Berikanlah dia bahagian yang debel daripadamu. Give him strength. Berikan kekuatan. Give him power. Berikan kuasa. Give him, O Lord, a heart to love. Berikan hati yang dapat mencintai. And give him a commitment to you. Dan dia kiranya mengadakan komitmen bagimu ya Tuhan. To his family. Untuk keluarganya. And to this church congregation. Pada anggota-anggota gereja ini. We pray that you would imbue him with power to preach the gospel with vigor. Kami berdoa supaya Tuhan karuniakan kepadanya kuasa untuk mengabarkan ini. We pray that you give him compassion for the congregation and the.